Hello friends, welcome to INS Learning. Now we will talk about topic salient features of constitution. We are making of the sorry. We are Indian polity part of the third chapter. We will talk about so let's video. Salient features of constitution. So we are already talking about making of constitution and historical background. Video power port so you can see that in the description of the link. Indian constitution. Almost every constitution, all constitution we have done, we have done 60 constitution that we have done. 60 countries of the constitution, so we have done in the Indian constitution. So, there are many features. Now, we have done a lot of changes. So, what are the important amendments? So, if you have a constitution, you have to change the constitution. So, if you have a constitutional amendment, you have to say A is what you represent. So, A is what you represent. 7th, 42nd, 44th, 73th, 74th, 90th, 71st, 101st amendment. So, if you have a major amendment, so, if you look at the 42nd Amendment Act, you can say that the mini-constitution is very important to have a lot of features in the Constitution. So, if you look at the 42nd Amendment Act, you can say mini-constitution. But, if you have changes in the Constitution, you can talk about the basic structure of the Constitution. You can say that you can rule the Supreme Court. So, if you look at the case of the Supreme Court, you can say that the case of the Supreme Court is in 1973. In the Constitution, you have to make any changes in the Constitution. You have to make any amendments in the Constitution. So, you have to make any basic structures in the Constitution. That is how you make any amendments in the Constitution. So, if you have to make any basic structures in the Constitution, you have to repeal it. That is how you make any basic structures in the Constitution. So, you have to make any basic structures in the Constitution. So, that is how you say that. Okay, now the salient features, what are the important features? First, the lengthiest written constitution in the world. What is the written constitution in the world? It is the Indian constitution. So, the American constitution is very small. So, the American constitution is very small. That is the written. And the British constitution is unwritten. It is not written. The constitution is in the same way. That is the same way. India is the lengthiest written constitution. Rombong elaborate, detail dar kau yang lama. So anala iblu nila mai dechi. Ye in dalam kau nila macam apa ni patingan am. India wandh rombong vast country. Nariya people lirikangga, diverse people lirikangga. So angge lallar kau ye tamarian orang satang kondo arno abdi. Nadi yari me wandh badi ke kuda dalam kau lirikno. So adikaga patingan nariya feature sulla kondo lirikangga. Nariya add panirikangga. Anala rombong we lengthy add dechi. Adi illa am inu selada wandh lirikke. So ni, nama patah nana original am. There are 395 articles including preamble, preamble, 395 articles, 8 schedules, 22 parts. So, there are 22 parts. If you look at this, if you look at this book, you can see the book revised, so you can see the articles. So, this is the change. If you look at this, first constitution is the one. So, if you look at this, there are 395 articles, 8 schedules, 22 parts. What is the length of this length? There are a lot of factors in geography. There are a lot of people who have a lot of people. There are a lot of people who have a lot of historical factors. The Government of India Act 1935 has a lot of influence in the Constitution. So, there are a lot of maximum features. That's why it's a lot of bulk. Single Constitution for both Center and the States. So, now we are looking at India. India is the Center and the States. These are two. So, here we are looking at the two of them. So, here we are looking at the two of them. India has many states. There are all the states. There are all the states. There are all the states. That's why this is very important. Dominance of legal luminarities. That's why we are looking at the advocates of the Constituent Assembly. We are looking at that. That's why this is an important reason. So, if you look at this, there are detailed administrative provisions in modern democratic countries. If you have any questions, you can include it in this case. Second, you can draw from various sources. So, if you have any questions, you can ask me. So, that's what I'm saying. 
1935 Government of India Act இந்த ஆக்ட்ல இருந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உள்ள கொண்டு வந்திருப்பாங்க அம்பேத்கர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ransacking the all the known constitutions of the world அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஃபிலாசபிக்கல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அமெரிக்கன் அண்ட் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட் ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்கோன்னா கேபினட் கேபினட் கவர்மெண்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் த லெஜிஸ்லேச்சர் இதெல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ ஃபிலாசபிக்கல் பார்ட் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி அமெரிக்கன் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் கவர்மெண்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்கடுத்து இன்னும் வேறு எந்தெந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கனடா ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி யூஎஸ்எஸ்ஆர் யூஎஸ்எஸ்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க ரஷ்யா ஃப்ரான்ஸு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஜப்பான் எல் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸோடு வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஜுடிஷியரி கவர்னர்ஸ் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட்ல இருந்து அப்படியே எடுத்திருப்பாங்க பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இது தேர்ட் ஃபீச்சர் ஸோ ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ரெண்டுமே அதாவது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கணும் அதே இடத்துல கஷ்டமாகவும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து இதை செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் தட் ஒன் ரெக்வயர் ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஸோ ரிஜிட் ரொம்ப ஒரு கடுமையான இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலாக நிறைய ப்ராசஸ் போயிட்டு அதை அமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் அதே ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் ஈஸியாக வந்து நம்ம எதை வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ப த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கீழே தான் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும் ஸோ பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா போத் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ரெண்டுமே எடுத்துக்கணும் நம்ம அது தான் பார்லிமெண்ட் ஸோ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி என்னென்னா இப்போது நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு கேசஸ் வருது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் இப்போ நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஓகே டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் இப்போ லோக்சபாவில் நூறு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவில் நூறு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது பேர் தான் வந்திருக்காங்க இதுலேயும் வந்து ஐம்பது பேர் தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா டூ பை த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பை த்ரீ டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அப்படின்னா அன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்களோ அதில் டூ தேர்டு அப்படி தான் நம்ம எடுக்கணும் அதே மாதிரி டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அப்படின்னா அன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்களோ அதில் டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஓகேவா இது கிளியராக புரிஞ்சுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் அண்ட் இது இல்லாமல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த ஹவுஸ் அதாவது நூறு பேரில் கண்டிப்பாக வந்து ஐம்பது பேர் ஒத்துக்கணும் இதுக்கு அப்போ தான் வந்து பாஸ் ஆகும் அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் சம்மத ப்ரொவிஷன் அண்ட் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஈச் ஹவுஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஹவுஸ்லேயும் தனித்தனியாக இந்த மெஜாரிட்டி வேணும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி
ஸோ அதுதான் இது வந்து செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஸோ இதுதான் ரெண்டு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டிஸ் ஒன்று வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஈச் ஹவுஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இது செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் படி நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மெஜாரிட்டியில் தான் கொண்டு வரணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நாம் கொண்டு வரணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி என்ன அப்படின்னா ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ராசஸ் சும்மா நார்மலாக ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு ஒரு இது நடக்குது ஓகே ஸோ அப்படின்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி கொண்டு வருவாங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் இதுதான் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அந்த ஹவுஸில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் டோட்டல் மெம்பரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து ரெட்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரும் இது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கீழே வராது இது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கிடையாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்ரி பயாஸ் ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்ரி பயாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்குமே வந்து தனித்தனி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் இருக்குது ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ சென்டர் கீழே வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே வருது இதை எப்படி இவங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்ரி பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்